This is a business that is really stands for transformation of human beings. Really stands for transformation of human beings. This is a company that, that provides solutions for every season. Health is a habit, it's not an event, and we can make an enormous residual business on those habits. I think the best word that describes Forever Green is creativity. You can't have a big vision and talk about it unless you're doing something about it. I know we have a translation. Hello and herzlich willkommen. Hi, Ron. Patricia. Patricia. Yeah, it's me. How are you, sweet girl? I'm great. I just can't put my camera on. We have a very bad thunderstorm today. So in order to keep the connection high, I'm just going to go without the camera. Are you ready to bring it with me today? Oh, for sure I am. Okay, fantastic. Well, good, good day and good evening to all. Herzlich willkommen und schönen guten Abend an euch alle. My name is Ron Williams and I'm here at the Forever Green headquarters with your CEO Rick Redford and your Chief Sales Officer Joe Jensen. Ich bin heute hier im Forever Green uh, Hauptquartier. Neben meiner Seite quasi ist der CEO der Rick Redford und der Joe Jensen, unser um, Head of Sales. And I am bringing to you today unmistakably powerful energy of Forever Green. Und ich werde euch heute eine Energie präsentieren von Forever Green, um, da werdet ihr einfach abschnallen. And chose to sit right in front of the spring painting because spring is here literally and figuratively. Und ich sitze jetzt gerade uh, vor dem Bild des Frühlings, weil der Frühling ist endlich eingekehrt, auch bei uns hier. Und um den Frühling geht es auch heute hier im Webinar. Some of you have been asking what I've been up to lately. <laughs> Manche von euch haben sich ja gefragt, uh, wo ich letzte Zeit unterwegs war oder was ich gemacht habe. I'm drowning in children in diapers and everything. <lacht> und ich bin untergegangen quasi mit den Kindern in den Windeln und, uh, und den kleinen Kindern und so weiter und so fort, also mit der Familie. Many of you know that my favorite thing in the world is being dad. So I have enjoyed every second of it. Und viele von euch wissen ja, dass das Liebste, was ich eigentlich bin und was ich mache, ist einfach Vater zu sein. Und ich habe jede einzelne Sekunde uh, davon genossen. So let's get going. Um, first, I want you to know that today's webinar is going to be historic. And I mean historic in that good old forever green vibe way. Uh, als allererstes möchte ich euch mal mitteilen, dass das heutige Webinar wirklich historisch sein wird, nämlich historisch im Sinne von dem guten alten Forever Green Style. And I'm going to ask you guys to start posting and bringing some energy because I'm going to play off your energy today a little bit. <laughs> also uh, schreibt mal in den Chat rein und uh, beteiligt euch mal ein bisschen, sagt mal Hallo und uh, haltet mal die Energie hoch heute. Would love to see some chats. Ich würde mich wirklich freuen, euch ein paar Kommentare von euch. Well, today you're going to see, you're going to hear from the one and only Tiffany Harzma. Uh, heute haben wir einen special guest, nämlich die einzigartige uh, Tiffany Harzma. You're going to hear from our top leaders. Ihr werdet von unseren Top-Führungskräften hören. The, exec the senior executives of Forever Green. Und unseren uh, senior executives von Forever Green. And at the very end, we're going to make a very surprising announcement. So... Grab a pencil and paper and let's go. Und ganz zum Schluss gibt es eine wirklich spannende um, Geschichte bzw. Neuigkeiten. Also nehmt mal Bleistift und Papier zur Hand und lasst uns loslegen. So, next slide, please. Thank you very much. Many of you know that Forever Green was started uh, around the idea of people, period. 
Viele von euch wissen ja, dass Forever Green rund um Menschen quasi gegründet worden ist. I purposely started this company with no product so that the focus could be pure towards the human race. Und deswegen haben wir quasi auch ohne Produkt gestartet, weil es einfach wirklich nur um den Menschen an sich ging, also quasi nur uh, um, um den Menschen, ja, also um Menschen ging. A big vision, an inspiring vision, one that would illuminate every human being if they would allow that. Uh, eine große Vision ohne Produkte, wo es wirklich nur darum ging, uh, jeden Einzelnen einfach scheinen zu lassen. And as you know, that it started with four paintings that shows that the earth underneath our feet never stops reinventing itself in the most miraculous, beautiful way. Und der Grundstein quasi für diese vier uh, Gemälde war ja einfach das zu zeigen, dass sich die Erde unter unseren Füßen einfach immer bewegt und einfach nie aufhört, uh, sich zu verändern. And today culminates the continuance of Forever Green reinventing itself in the most miraculous and beautiful way. Und heute uh, schreiben wir quasi Geschichte, weil heute kommt dieses Bild auch wieder uh, in, in Verbindung und wird einen Gesamtzusammenhang für euch ergeben. And so the question is, are you reinventing yourself or are you stuck? Die Frage ist, uh, bist du dabei, dich selber wieder zu erfinden oder bist du irgendwo stecken geblieben? When you look at fall, you notice the earth lets go. It doesn't partially let go, it lets go. So hang on or let go, no one wants part of you. Also, wenn du jetzt uh, quasi das Bild der Anschluss vom Herbst, im Herbst geht es darum, wirklich loszulassen und nicht hängen zu lassen. Und wenn du dich jetzt selber um, quasi in Betracht siehst, dann fragst du dich einfach, ob's du, ob du quasi hängen geblieben bist, stecken geblieben bist oder ob du loslassen kannst. And the evergreen tree just shines and embraces every second of letting go. Und der, der Tannenbaum, der Forevergreen, uh, der repräsentiert, das ist immer grün quasi, ja? das ständige Wachsen, das ständige Weiterentwickeln. Next slide, please. And then in winter, sometimes we go through winter. I've had winters in my life where we seem to uh, search our souls for our next, where, where sometimes we face challenges or death or whatever. Und im Winter, im Winter stehen wir manchmal, weil wir einfach wirklich Herausforderungen haben, die, die uns ähm, fordern, wie Tod oder eben auch äh, Starrsinn oder was auch immer. It's okay. Aber it das happens, ist so. happens to all of us. Und das passiert uns allen manchmal. Um, and that evergreen tree, look at it, it's still green and it even grew. Und der Forever Green, der ist immer noch grün und der ist sogar, genau, ist, er ist sogar ein bisschen gewachsen. Next slide. Spring is my favorite one. Frühling is definitely my Lieblingsbild. Because spring represents a possibility for any and everything in our lives. Weil einfach der Frühling das repräsentiert, was in unserem Leben möglich ist, nämlich alles zu jeder Zeit. Hope, it's priceless on today's planet. Hoffnung, das ist so... Uh, so wichtig in unserer jetzigen Zeit. I think of spring as like the spring of our life and it doesn't matter what age you were at, it's just finding your prime. Und uh, Frühling ist einfach der Frühling in deinem Leben, wo du einfach wieder Energie tankst quasi, wo du zu dir kommst, wo du einfach offen bist für Neues, wo einfach das Ganze erblüht, dein Leben erblühen kann. Whether it be physical, financial, spiritual, Relationships, all of these things, finding and creating your prime. And it doesn't matter your age. Um, es kommt nicht auf, dem Alter, auf den Alter an, ob es jetzt physisch ist, ob es finanziell ist, ob es um, in deinem Mindset ist, quasi in deinen Gedanken. Frühling ist einfach immer wieder was Neues, was Frisches, was Belebendes, etwas, was startet. I believe one could find their prime at 90 years old or 19 years old. We can find our prime. Und ich bin davon überzeugt, dass du auch mit 90 noch uh, deine Prime, also deine beste Zeit haben kannst oder finden kannst, genauso wie mit 19. Because there are 19 year olds that haven't found their Prime yet. They're maybe overweight or they're broke or, or, or. Es gibt auch 19-Jährige, die einfach nicht in ihrem Leben angekommen sind oder die noch ihren Höhepunkt lange nicht erreicht haben, weil sie vielleicht uh, übergewichtig sind oder weil sie bankrott sind, pleite sind. Genauso gibt es 90-Jährige in der gleichen Situation. And then finally, summer. Next slide, please. 
Und dann kommt der Sommer. Summer is those rare moments when we can touch our success. Im Sommer gehen wir quasi uh, in eine Zeit, wo wir uns den, den Erfolg quasi erfreuen können. It's when we wish we could stop time, just freeze time. <laughs> Und immer dann wünschen wir uns meistens, dass wir einfach die, die Zeit stehen lassen könnten, dass wir einfach auf Stopp drücken könnten. This could be money. Es könnte Geld sein. It could be relationship. Oder Beziehungen. Spirituality. Oh, oh what? Spirituality. Ah, oh, Spiritualität. Community, whatever it is, it's when you just want to stop time. Things are perfect. <laughs> Oder auch die Gemeinschaft. Es ist immer dann, wenn es einfach extrem gut läuft und du einfach deine Zeit festhalten möchtest, einfach auf die Stoppuhr drehen möchtest, damit diese Zeit einfach nicht vergeht. Um, and the only thing about these four paintings, uh, the only permanent thing about these four paintings, Patricia, is change. Aha, und das Einzige, was sich in diesen vier Bildern natürlich ändert, das ist die Veränderung. And sometimes we want to be in summer or spring. We want to be in spring year round, right? Ja, manchmal möchten wir einfach uns das ganze Jahr über im Frühling befinden, oder? But I would think that there's no season more relevant to your life than the season you're experiencing right now. Aber ich bin davon überzeugt, dass es keine einzige uh, quasi Jahreszeit gibt, die perfekt ist, nämlich genau in derjenigen, der du dich jetzt befindest. So today, tonight, we want to inspire and touch you. Also geht es heute darum, dich wirklich zu inspirieren und dich auch zu berühren. In Forever Green is not a product. Und Forever Green ist kein Produkt. It's you, it's me, it's us. Das bist du, das bin ich, das, das sind wir. It's how we choose to show up even this very second. Es geht immer darum, wie wir quasi in Erscheinung treten, wie wir auftreten, wie wir uns präsentieren, genau in dieser Sekunde, wie wir sind. The evergreen tree embraces every second of every season of its life. It's always green, it's always growing. Und der Forever Green Baum repräsentiert das jede einzelne Jahreszeit, jede Sekunde, uh, jederzeit, immer. Es your next work is your best work. Weil immer deine nächste Arbeit deine beste sein wird. And all of this is a choice. It's not a lottery. It's a choice. Und alles das ist, ist keine Lotterie, ist kein Lotterieticket, sondern es ist einfach deine Entscheidung. And so, as a company, for, since we opened our doors, we've always been about service. We've always been about personal growth and kindness. Und als Firma ging es uns immer darum, uh, quasi die, die, Dur, die Türen offen zu haben. Es ging immer um Persönlichkeitsentwicklung. Es ging immer um den Menschen. A vision that's bigger than all of us. So none of us way. No egos and no entitlements. Und um eine Vision, die einfach größer ist als wir, einzeln, als wir einzelne Personen, uh, die einfach größer ist als unser Ego. Service is greater than salesmanship. Und wie ich immer sage, der Service uh, ist einfach größer als der Verkauf. Das heißt, uh, wir, ja. So having said all that, we're business, guys. Also mit dem allem, was ich jetzt gesagt habe. And the more abundant our business, the more influence and inspiration we bring to the world. Uh, je größer unser Geschäft natürlich ist oder wie erfolgreicher uh, das, das Ganze ist, desto größer ist natürlich auch unser Einfluss auf der ganzen Welt. So, I'm going to recap last week's webinar. Last webinar. Next slide, please. Also möchte ich noch mal ganz kurz das letzte Webinar zusammenfassen oder wiederholen. For those of you who may have missed these monumental improvements to Forever Green, next slide, please. Für diejenigen, die das was verpasst haben, das letzte uh, Webinar und diese gigantischen Veränderungen, die es gegeben hat bei Forever Green. Um, I just want to recap. I don't know if you've seen. Many of you have. The replicated, the new replicated sites, they are world class. They speak the forever green language, look and feel. Uh, die neuen replicateden, uh, personalisierten Webseiten quasi, die einfach wirklich die Sprache davon forever green widerspiegeln. Uh, the future brand and packaging of this company, look at the beautiful centerpiece there of the future look of our company. 
Schau dich mal äh, in der Mitte die, das neue Packaging an von unserer Firma, das wirklich ausgezeichnet äh, gestaltet worden ist, das einfach einen neuen Look repräsentiert. And of course our new YouTube channel that is now organized and library in a way that is more user friendly for different languages and people. Und natürlich unser YouTube Kanal, der komplett überarbeitet worden ist und jetzt auch wirklich user freundlich ist uh, und den einzelnen Sprachen quasi in den einzelnen Sprachen organisiert worden ist. And at this point I wish to compliment the marketing team led by Mr. Jorge Alvarado, your president and your chief marketing officer, Rachel, Lizzie, Richard, Dan, so impressed. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch Jorge und seinem gesamten Team, unserem Präsidenten und Marketingchef, uh, danken. Uh, sie haben großartige Arbeit hier geleistet. And Jorge, I don't know if you're on, but is there anything you'd like to recap for us while we're looking at this page? Um, thank think you, Juan, and hi, Patricia, great to hear you. Hi, Jorge, sorry. I uh, wanted to... Chip in, Patricia, to, to remind people that now their id.myforevergreen.com is live. Uh, Jorge, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, dass jetzt eure eigenen Seiten quasi live sind mit dem id. Um, my, what was this again, Jorge? My? Myforevergreen.com. Myforevergreen mm -hmm. You can find the replicated sites there and also you can find them on your old URL as well. Also ihr könnt sie quasi unter der alten URL, aber auch unter der neuen URL jetzt finden. Also checkt mal nach und schaut sich das mal an. As Ron mentioned, all the YouTube videos are conveniently placed per language for French, German, Spanish and of course English. Und wie er Ron schon erklärt hat, die, der YouTube-Kanal ist komplett überarbeitet worden und ist jetzt auch in den Sprachen quasi sortiert. Also ihr findet auch unter Deutsch, Englisch, Französisch Videos um, von Forevergreen. And uh, just a teaser, in the next few weeks, you will see phase two of that replicated site that you will love. The whole marketing team has been working day and night on delivering to you so soon. It's coming soon. Und eine kleine Vorankündigung quasi. Uh, in den nächsten Wochen kommt dann die Phase 2 für diese Webseiten. Und da werden Sie Augen machen, weil die sind komplett neu und wirklich total genial. Thank you, Ron. Thank you, Jorge. Thank you, Appreciate it so much. Uh, next, we'd like, now we're going to move forward because there are announcements that we're making for you guys today that are spectacular. So we're going to move forward by starting with uh, Forever Green's very first leader, distributor, who is a shining example of the mountains and the valleys are worth it. Uh, this woman has produced, uh, oh, sorry, go ahead. <laughs> <laughs> Thank you. I hope I can, I can remember everything. I'm excited, sorry. <laughs> uh, we must now give a bit of gas, because we have still many announcements for you. But now, as next, we want to present you a top leadership to you. Someone who really knows what she speaks. She has uh, Teller, also Teller and Berges and Berge, uh, Klommen. Um, yeah. Next. So, so, so her, name, her name is Marilyn Stewart. And Marilyn, before you say a few words, because you have been such a beautiful, shining example of what this industry needs, I'd like to share something. Go ahead, Patricia. Uh, und bevor ich jetzt uh, Marilyn Stewart uh, quasi begrüße, möchte ich zuerst, zuallererst noch etwas euch mitteilen, weil die Marilyn einfach eine Person ist oder eine Führungskraft ist, die in der Branche einfach sehr, sehr wichtig ist. Um, und Ron wird dazu jetzt noch kurz etwas sagen, um sie quasi zu begrüßen. You have witnessed Forever Green's reinventions. Uh, du hast uh, wirklich sämtliche Neuerfindungen oder quasi uh, Interventionen, uh, neue, ja, Neuerfindungen mitgemacht von Forever Green. And to give everyone context before you speak, realize that we're going to start a fire today. Uh, und bevor wir quasi jetzt dich präsentieren können, um, wir werden heute ein Feuerwerk starten. And before you start a fire, the foundation has to be right, safe and right. Bevor du uh, einmal ein Feuer überhaupt quasi empfachen kannst, muss einfach einmal die Basis stimmen und der Untergrund muss einmal fundiert sein und stimmen. And I wish to compliment Rick Redford and the executive team for the amazing job they've done at creating foundation. 
Und ich möchte Rick äh, Redford und seinem gesamten Team einfach einmal Danke sagen für diese Grundierung, für dieses Fundament, was sie geschaffen haben. And then Patricia, you need the little tiny pieces of candle wood that goes underneath. Und dann braucht man natürlich, um das ordentlich, also um ein ordentliches Feuer zu machen, braucht man so kleine Feueranzünder, quasi so ein kleines Holz, so kleine Splitter, damit das Feuer auch wirklich zu brennen beginnt. And these are all the improvements in technology and, and operations and logistics. Und das quasi stellen die ganzen uh, Verbesserungen in der Logistik, uh, in, in Operations, in der IT und so weiter da. Also quasi, wenn ihr ein Lagerfeuer bereitet oder aufbereitet, dann braucht ihr so kleines Holz, um das Feuer quasi zu entfachen. And then of course you put that really flammable big pieces of wood that light the big fire. Und dann hast du diese großen Holzstücke, die dann wirklich das Feuer entflammen. And that's all the new marketing and all the new look and feel and the exactness of the Forever Green message and feel. Und das repräsentiert jetzt das neue Forever Green, diese neuen uh, Tools, dieses, dieses neue Marketing, das neue Look, das neue Feeling, das wir jetzt präsentieren. Then what? <laughs> Und dann? All of that will be nice to look at and talk about, but it may not generate the results that we all want. It may or may not, right? Und dann hast du all diese Dinge, die wirklich toll ausschauen und sich auch genial präsentieren und möglicherweise hast du aber dann keinen Erfolg. Now it's time to light the fire. <laughs> und jetzt ist es Zeit, das Feuer quasi wirklich zum Brennen zu bringen. And I sit here before you today, lighting the fire. Und ich sitze hier uh, vor dir und habe jetzt dieses Feuer quasi entfacht. Fire works. <laughs> und das Feuer brennt. So with that, I'm going to introduce to you an example of leadership in this industry and in Forever Green. One of my dearest friends and colleagues for so many years, I've watched her produce millions and earn millions in Forever Green. Mrs. Marilyn Stewart. Und mit dem äh, möchte ich jetzt, mal, möchte ich jetzt äh, die Top-Führungskraft äh, Marilyn Stewart präsentieren. Eine sehr gute Freundin von mir mittlerweile, die Millionen von äh, Umsatz generiert hat, aber auch Millionen von Provisionen verdient hat mit Forever Green, die alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Liebe Marilyn, herzlich willkommen. Thank you so much, Ron. Um, I wasn't expecting to go on video <laughs> quite so soon. So I, I just had such a permanent smile as you shared exactly what it does take. And I believe two weeks ago, as we had the webinar, we did ignite just an incredible shift and new energy. And it was kind of the replicated site, the new branding, all the new tools. And, and of course, Tiffany. And she gave us a little appetizer of... Mar Marilyn, Marilyn, there's a trend. <laughs> oh, jeez. No. Okay, I'm trying. <laughs> okay. Oh, no. Uh, okay. <laughs> it's okay. I apologize. No, no, it's okay. Um, Marilyn had gerade eben erzählt, dass sie einfach mit einem riesen Smile da gesessen hat, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass sie jetzt schon uh, die Kamera quasi freizuschalten oder mit dabei zu sein in diesem Webinar, aber sie hat auch geteilt von diesem Excitement quasi, von dieser, diesem Shift, der vor circa zwei Wochen mit dem letzten Webinar in Kraft getreten ist, einfach diese Energie, die da frei geworden ist mit dem neuen Branding und mit, natürlich mit den neuen Tools und mit der gesamten Energie und natürlich mit diesem kleinen Teaser, den damals Tiffany in diesem Webinar gegeben hat. Uh, und sie freut sich natürlich immens, dass Ron genau das hier einfach vorweggenommen hat, was sie einfach auch sagen wollte uh, bezüglich Forever Green. You're amazing, Patricia. <laughs> uh, so Tiffany did give us an appetizer and it really ignited a lot of anticipation and energy for today. Uh, und Tiffany hat quasi in diesem Webinar wirklich extrem viel Energie schon vorweggenommen und hat einfach wirklich ähm, schon durchblicken lassen, um was es gehen wird heute. For those who don't know, she is daughter of Tom Harper. Für diejenigen, die sie nicht kennen, sie ist ja die Tochter von Tom Harper. She is a brilliant and powerful teacher. 
Sie ist eine extrem starke und sehr äh, powervolle äh, Lehrerin. It was like Tom prepared her and kind of cloned her to be the person to represent his special discovery. Es, ist, es, es scheint, als ob Tom sie wirklich geklont hätte oder, oder sich selbst geklont hätte und sie vorbereitet hat, uh, für diese Rolle, die sie jetzt eben spielt, quasi diese Firma zu repräsentieren. You will see that she will bring a unique passion, um, some facts and information that nobody else knows that she will share with you today. Uh, ihr werdet sehen, dass sie sehr wirklich ganz, ganz spezielle Informationen für uns bereithält, die sonst keiner zur Verfügung gestellt bekommt. Uh, sie hat eine ganz spezielle Energie und ihr werdet wirklich staunen. You will see the, or look for that intimate understanding of the facts that she will bring to you. Uh, ihr werdet das sehen in der Art und Weise, wie sie einfach uh, die Dinge präsentiert, wie sie uns ihr Wissen einfach zur Verfügung stellt. Um, da werdet, werdet ihr einfach auch sehen, welche Art von Person sie ist und wie genial sie wirklich ihr Wissen weitergeben kann. The first time I met Tom, he said something very profound that really struck the core within me. Als ich Tom das erste Mal getroffen habe oder ihm begegnet bin, hat er etwas zu mir gesagt, was mich zutiefst bewegt hat. That his facility could produce enough marine phytoplankton to feed the planet. Dass seine Farm quasi ausreichend Phytoplankton produzieren könnte, um den gesamten Planeten zu ernähren. So when Tiffany has finished her presentation, you will understand what he meant by this statement. Und uh, sobald eben Tiffany mit ihrer Präsentation fertig ist, werdet ihr verstehen, was er mit dieser Aussage ausdrücken wollte. And how important you are in the equation of what this means. Und vor allen Dingen, wie wichtig ihr seid oder wie wichtig du bist in der gesamten Gleichung uh, dieses Ergebnisses oder, oder dieser, ja, die, dieses Ding, also, ja. After 13 years and seeing hundreds of thousands of people's health change. Nach 13 Jahren und tausend oder hunderttausenden von Menschen, deren Gesundheit sich verbessert oder verändert hat, I believe this marine phytoplankton is the holy grail to health and longevity. Bin ich davon überzeugt, dass dieses marine Phytoplankton um, the holy grail, also das, das, das non plus ultra quasi ist, wenn es um deine Gesundheit geht. And we can create the next biggest wave in this industry in nutrition if we all come together and take this product to the world. Und wir können definitiv die nächste riesige Welle produzieren in der gesamten Industrie, wie sie noch nie da gewesen ist, uh, wenn wir alle an einen Strang ziehen, was dieses Produkt betrifft. And with that, back to you, Ron. Und mit dem uh, gebe ich jetzt nochmal zurück zu Ron. Thank you, Marilyn Stewart. Next slide, please. It's not my favorite picture, so let's just put it up anyways. <laughs> that's my that's my European look, by the way. <laughs> Nächste Folie, bitte. Das ist nicht mein uh, Lieblingsfoto. Das ist nämlich mein europäischer Look. So we're running a little behind schedule, so I want to move fast. I'm going to introduce a very special leader within Forever Green executive team. Uh, wir sind ein bisschen uh, zurück in der Zeit uh, und deswegen werde ich jetzt ein bisschen schneller vorgehen und möchte den nächsten uh, präsentieren. I know you all love him, his leadership. Give it up for our chief sales officer, Mr. Joe Jensen. Ich weiß, ihr liebt ihn alle. Bitte herzliches Willkommen für Joe Jensen und zum Chief Sales Officer. Hey there, man. Yep. All right. Hey, everybody. It's great to be here this morning. Hallo und schönen guten Abend. I just want to come on and announce our first winner for our giveaway today. Uh, ich möchte nur ganz kurz uh, zu euch kommen und den Gewinner für den heutigen Giveaway bekannt geben. And they're going to get some free Frequency Pro. Und sie haben uh, kostenloses, also gratis, Frequency Pro gewonnen. So, congratulations to Una Fester. Una, congratulations. Yeah, Una. Yeah, Una. Yeah. 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 Yeah.
I'm going to turn it back over to Ron. Well, hang on one second. Yeah. <laughs> oh. oh, wait, this is the German call. It's not the That's French the call. Oh, sorry. Pro. Sorry. Okay. <laughs> All right. Thank you. Okay. Well, we're going to move on to the next. Uh, it's a great pleasure, guys, to get to the really the, the headliner of this call today, because at the very end, we have a surprise announcement, but the headliner today is a dear friend of mine, um, and a dear friend of mine, go ahead, sorry, Patricia. Uh, wir sind, wie gesagt, ein bisschen hinter der Zeit, also werden wir jetzt gleich zum Headliner, zu unserem Special Guest kommen. And uh, I've known her forever, she's, I mean, I would consider her like, Arguably my best friend, my sister. We were separated at birth. Uh, just love this human being. Uh, und ich könnte sie euch eigentlich als meine Schwester vorstellen, weil ich kenne sie ewig uh, und ich schätze sie sehr. Now, she's finally going to unleash the marine phytoplankton story. Und jetzt, uh, haltet euch fest, habt Bleistift und Papier bei der Hand, so. weil jetzt wird sie wirklich uh, die Story von Marine Phytoplankton für euch aufbereiten. Take note and listen closely because what you're about to hear is a checkmate in the conversation of nutrition. Ladies and gentlemen, let's see you chat and give a warm forever green welcome to Miss Tiffany Harzma. Also lasst uns ein ganz herzliches Willkommen an die Tiffany auch im Chat uh, schreiben. Um, Patricia, we lost you, but uh, ladies and gentlemen. I'm Tiffany. back again, sorry. <laughs> Hi, everybody. Hello, Ron, my brother from another mother. Yes. <laughs> Hello, Ron, uh, mein Bruder von einer anderen Mutter. <laughs> and everybody with Forever Green and the executive staff and Marilyn and just the whole family. Herzlich willkommen auch allen anderen, die natürlich hier zuhören und das Publikum natürlich auch an Marilyn und die gesamte Crew bei Forever Green. Well, I'm super excited to spend this time with you today. Und ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein kann. And let's get started with this presentation. Also starten wir. All right. So some of you may be familiar with the story of my dad Tom Harper and his discovery. Uh, manche von euch kennen vielleicht die Geschichte von meinem Vater von Tom Harper und die Erfindung des marine Phytoplanktons. But today we're going to take a look back to the beginning, up to our present day. Aber heute werden wir einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Zeitpunkt der, quasi der Entstehung bis heute. Next slide, please. So phytoplankton is the world's most ancient and powerful food source now available globally for humankind. Also das... <coughs> Marine Phytoplankton ist das weltälteste und stärkste, äh, die stärk stärkste Nahrungsquelle quasi, die wir jetzt global für die gesamte Menschheit zur Verfügung haben. Next slide, please. What are wild marine phytoplankton? Phyto meaning light and plankton meaning floating or suspended. Also, phytoplankton are single cell microscopic aquatic plants with the ability to convert water, sunlight and nutrients into protein, carbohydrates, vitamins and minerals. They are literally the superfood that makes up the basis of the ocean's food chain. Um, also was ist eigentlich marine phytoplankton? Phyto bedeutet ja oder kommt ja von Licht und Plankton uh, bedeutet ja schwimmend bzw. schwebend. Um, das Phankton ist quasi eine einzelige mikroskopische Wasserpflanze, die mit der Fähigkeit Wasser äh, und Sonnenlicht quasi Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe äh, konvertiert, also umwandeln kann. Und äh, das ist das Superfood, das eigentlich die Basis des gesamten, äh, die Grundlage quasi der gesamten Nahrungskette des Ozeans darstellt. Next slide, please. Phytoplankton are the basis of life in the ocean's food chain. Without the existence of phytoplankton, the majority of marine life within our oceans would not survive. Human survival also depends on the existence of phytoplankton. Considering that most bodies of water containing a multitude of algae and phytoplankton make up approximately 75% of the Earth's surface, scientists at NASA also believe that phytoplankton are responsible for up to 90% of the oxygen in the Earth's atmosphere. 
Also die, Bau, die Basis der Nahrungskette äh, der Ozeane ist das Phytoplankton. Das ist Basis allen Lebens und der Nahrungskette der Ozeane. Und ohne dieses Phytoplankton quasi, und dieses Vorkommen, wäre die Mehrheit äh, des Meereslebens äh, nicht möglich. Ja? Also die Ozeane würden quasi nicht überleben. Und dahingehend ist auch das Überleben des Menschen davon abhängig, ähm, weil man davon ausgeht, dass eben die meisten... Ähm, die, die meisten Körper quasi aus Wasser bestehen und daraus eine hohe Anzahl an Algen und Phytoplankton enthalten sind und 75 Prozent die Erdoberfläche ja aus Wasser besteht. Das heißt, mittlerweile gehen Wissenschaftler der NASA davon aus, dass 90 Prozent des Sauerstoffes der Erdatmosphäre durch das marine Phytoplankton produziert wird. Next slide, please. So where does the story of this incredible discovery, Alpha-3 CMP marine phytoplankton and Forever Green begin? Let's go back in history about 18 years. It all began in the aquaculture industry on the west coast of Canada. Also wo quasi hat diese ganze Geschichte gestartet, diese unglaubliche Reise äh, und äh, Entdeckung vom Alpha-3 CMP marine Phytoplankton und von Forever Green? Lasst uns mal 18 Jahre zurückgehen und es begann alles in der Aquakulturindustrie, also Aquakulturindustrie, ähm, in Westen, an der Westküste von Kanada. So this is a photo taken from the beach, looking back at the sea farm nestled in the trees. It's a little hidden though behind the, uh, the caption here. Und ihr könnt sehen, das ist quasi das Bild vom Strand Richtung äh, Farm. Und dahinter, hinter diesem Wald, quasi dieses kleine Gebäude, das ist eben die Farm. I grew up in a family that was heavily involved with commercial fishing and the aquaculture industries. Äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr stark in, ähm, im, Fisch, in, in der, im Fischfang quasi involviert war und natürlich auch in der, Auf, in der Aufzucht äh, von... Ähm, Muscheln. My father has been very successful throughout his life in both industries. Und mein Vater war in beiden äh, Gewerben oder Industrien sehr, sehr erfolgreich. It truly is his passion. Und es ist einfach seine Passion, seine Leidenschaft. Next slide, please. Aquaculture is a huge and growing industry worldwide. Die Aquakultur ist eine riesige Industrie, die weltweit einfach gewaltig wächst. Although most believe the majority of our shellfish comes directly from wild, uh, from the ocean, it is no longer true. 95% of oysters and other shellfish worldwide come from aquaculture operations. They are cultured in 46 countries. As shellfish depend on phytoplankton as a food source in the wild, these aquaculture farms also depend on laboratory created algae or phytoplankton as feed for the shellfish, as did one such sea farm on Vancouver Island. Uh, und obwohl eigentlich die, Mehr die Mehrheit der uh, Schalentiere bzw. Muscheln uh, man glaubt, dass die direkt aus dem, aus dem wilden Ozean kommen, ist das ja nicht mehr der Fall. 95 Prozent der Austern bzw. auch anderer Schalentiere weltweit kommen ja aus Aquakulturbetrieben äh, und äh, nachdem die, also werden quasi in ca. 46 Ländern äh, gibt es diese Aquakulturen schon und ähm, die Schalentiere sind, zu, sind hauptsächlich quasi vom Phytoplankton als Nahrung abhängig. Im, im Wilden, also quasi im, im äh, freien Ozean, aber auch in der, in der Aquakultur. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass Algen und Phytoplankton, für diese, also die im Labor kreiert werden, für diese Aquakulturen zur Verfügung gestellt wird. Und das hat diese Sea Farm äh, von Vancouver Island quasi geschafft. Next slide. Traditionally, single species laboratory grown phytoplankton have been used abundantly in the aquaculture industry as a food source for shellfish, as no wild source of phytoplankton existed within the industry. It was thought to be impossible to grow and harvest wild species of marine phytoplankton as these potent species only grow in the wild under very specific circumstances. In order for phytoplankton to grow in the wild, perfect natural environmental conditions with water temperature, sunlight and natural nutrients in the water cause what's called the spring bloom. Little did the scientific community know that on a pristine island on the west coast of Canada, 
a shellfish farmer and owner of a very unique sea farm, was about to make history and gain international attention and recognition. Uh, traditionell quasi um, <coughs> werden einzelne uh, Spezies von Phytoplankton um, reichlich in der Aquakultur, Aquakulturindustrie als Nahrungsquelle für eben diese Muscheln und, und Schellfische äh, verwendet. Und die sind quasi nicht im, im freien Ozean verfügbar. Ähm, man war also lange der Meinung, dass man das Phytoplankton, also das marine Phytoplankton, wie es quasi im wilden Ozean existiert, im Labor nicht herstellen kann, beziehungsweise einfach auch nicht äh, wachsen lassen kann, außerhalb der Ozeane, weil es einfach ganz, ganz schwierig ist, diese Bedingungen, die das Phytoplankton benötigt, äh, quasi künstlich herzustellen oder halt äh, quasi in einer Farm herzustellen, weil einfach dieses Phytoplankton abhängig ist von einer perfekten natürlichen Umwelt von äh, perfekten Wassertemperaturen, von, von Sonnenlicht und von natürlichen Nährstoffen, die im Wasser enthalten sind. Und nur so kann quasi dieses marine Phytoplankton äh, diese Frühlingsblüte, also dieses Spring Bloom, äh, produzieren. Äh, das war die Meinung vieler Wissenschaftler und bis dahin war das auch so, aber sie hatten natürlich keine Ahnung, dass in einem ganz, dass an quasi einer kleinen Insel an der Westküste von Kanada ein Muschelzüchter äh, mit einer Riesenpassion äh, und einem Besitzer einer einzigartigen Meeresfarm dabei war, wirklich Geschichte zu schreiben äh, und da wirklich internationale Aufmerksamkeit quasi damit erreicht hat und generiert hat. Next slide, please. So this is my father, Tom Harper, a hero of mine. And this is his sea farm located along the pristine coastline of Vancouver Island. Das ist mein Vater, äh, Tom Harper, und äh, rechts seht ihr die, die Farm äh, in British Columbia in Kanada. So, the sea farm uh, was originally used as a fish farm. Also, die Seefarm äh, wurde original, also früher quasi als Fischfarm verwendet oder äh, äh, quasi gebildet, gegründet. And when my father purchased it from the original owners, he had a whole new set of plans for this location. Und als er sie quasi gekauft hat von den damaligen Gründern, hat er eine komplett andere Vision, uh, was er mit dieser Farm vorhatte. He decided to start his own shellfish hatchery. Er hat uh, beschlossen, seine eigene uh, Muschelfarm daraus zu machen, zu gründen. So the shellfish hatchery was originally running out of the building on the left. Und, und die wurde quasi im Gebäude auf der ganz linken Seite äh, gegründet und daraus, also von dort aus betrieben. And there would have been no use or need for the eight one million liter tanks that you see bubbling in the middle. Uh, und es gab keine Verwendung für diese riesen Tanks, die, die da quasi in de, die ihr in der Mitte seht von diesem Bild. Without anybody knowing, my dad had a new experiment that he was going to be trying. Und ohne dass es irgendjemand erzählt hat oder dass irgendjemand davon gewusst hat, äh, hat er ein neues Experiment gestartet. Next slide, please. So my dad has always been a man who creates solutions in business. Also mein Vater war immer einer, ein Mann, der einfach Lösungen gesucht hat oder auch äh, geschaffen hat im, im, im Geschäft. Or invents ways to improve upon existing methods. Oder der einfach wirklich äh, Dinge erfunden hat, um einfach gewisse Prozesse zu optimieren oder einfach äh, zu verbessern. As mentioned before, only laboratory engineered single species of phytoplankton were available in the aquaculture industry. Und wie eben schon erwähnt, hat es einfach nur ganz spezielle äh, Spezies, Spezies oder Arten von Phytoplankton bisher gegeben. But my dad is a perfectionist and he only wanted the best food for his shellfish and he knew just where to get it. Uh, und mein Vater ist einfach ein Perfektionist und hat einfach so lange gesucht, uh, bis er quasi selber fündig geworden ist. Uh, und er wollte einfach ein perfektes, eine perfekte Nahrungsquelle für seine Muscheln. Along the coast of Vancouver Island, there are hundreds of wild species of marine phytoplankton thriving in the ocean. Uh, entlang der Küste, also von Vancouver Island, gibt es einfach hunderte von verschiedene Arten von wilden Phytoplankton. 
And Tom was determined to get those to feed his shellfish. Und uh, Tom war einfach davon besessen, diese speziellen Arten für seine uh, Muscheln quasi zu bekommen. He decided that he would create technology to get it. Und er hat einfach beschlossen, dass er uh, Technologien entwickelt, um das quasi zur Verfügung zu, zu haben. After hundreds of failed attempts and literally investing everything he and my stepmother possessed, Nachdem er hunderte äh, gescheiterte Versuche hatte und ähm, eigentlich alles investiert hatte, was er und seine äh, Frau damals besessen haben. Eight painstaking years later in those massive one million liter tanks. Und acht Jahre später in diesen riesigen acht Millionen fassenden äh, Tanks. He was able to grow and harvest wild marine phytoplankton to feed his shellfish year round war er in der Lage, uh, dieses wilde Phytoplankton zu erzeugen quasi, wachsen zu lassen uh, und zu ernten für seine Muscheln. If you look at the picture of the clams in the palm, um, the, uh, of the palm of this person's hand, wenn ihr euch das Bild ansieht mit der Hand quasi, the clams on the left were receiving his wild phytoplankton, haben uh, die Muscheln, uh, die ganz links, die, die linke Muschel quasi hat sein marine Phytoplankton bekommen zum Wachsen, also quasi als Nahrung. And the clams on the right were receiving the industry standard Phytoplankton. Und die ganz rechts haben die normalen standardisierten uh, Nahrungsquellen, also Phytoplankton, industriegebräuchlichen bekommen, die es eben draußen am freien Markt gab. And these clams are exactly the same age. Und sie sind aber, also diese Muscheln, oder ich weiß jetzt nicht, wie das Status heißt von der, von der Muschel, fällt mir jetzt gerade rein, aber ihr wisst, was ich meine, quasi dieses äh, rechte quasi ähm, und das linke sind alle gleich alt, haben nur unterschiedliche Nahrung bekommen, ist quasi das rechte Industriestandard und das linke die, die Nahrung von äh, Tom Harper, also von Marine Phytoplankton von Tom Harper. His instincts were correct. Wild Phytoplankton offered a powerhouse of nutrition. Und das beweist einfach auch, dass sein Instinkt wirklich recht gehabt hatte, dass einfach das wilde Phyto, marine Phytoplankton einfach ein Powerhouse ist, was die Nahrung betrifft, also was die Inhaltsstoffe und alles, was, was es hergibt, quasi betrifft. He also developed a method to rupture the silica shell of the phytoplankton, rendering the nutrients more bioavailable. Und er hat ebenso eine, hat weiters eine Technik entwickelt, um quasi diese, ähm, diese Kieselschale zu knacken, quasi, äh, um dieses Phytoplankton aufnehmbar zu machen. He realized what an incredible superfood he had grown and literally revolutionized the aquaculture industry. Er hat also damit realisiert, was für ein Superfood er kreiert hat und das hat einfach damit wirklich die gesamte Aquakultur äh, revolutioniert hat. Next slide, please. So, as you can see, wild marine phytoplankton are packed with powerful nutrients. I won't read all of them out, but they are literally considered a superfood. Uh, wie ihr da an der kurzen Auflistung sehen könnt, ist das wilde marine Phytoplankton einfach wirklich ein Powerhouse. Das ist einfach ein Kraftpaket an Nährstoffen. Wir werden das nicht alle vorlesen. Ihr könnt sie auch gerne googeln und übersetzen. Um, was alles aufgelistet ist, ist einfach gigantisch. The sea, oh, sorry, next slide, please. The sea farm is literally in harmony with Mother Nature. Uh, die, die Farm ist wirklich im Einklang mit der Mutter Natur. Seawater containing phytoplankton is technically borrowed. Uh, das Wasser quasi, also das, das Wasser des Ozeans, das das Phytoplankton beinhaltet, ist eigentlich technisch gesehen uh, nur ausgeborgt. It contains a small amount of wild phytoplankton when it comes in to fill up the tanks. Es kommt nämlich in diese Tanks quasi aus dem Ozean und hat eine minimale uh, Menge an Phytoplankton uh, schon in sich, also beinhaltet eine minimale Menge an Phytoplankton, wenn es reinkommt in diese Tanks. Tom's technology to recreate the spring bloom generates massive amounts of phytoplankton to grow in the tanks. Aber eben diese Technologie von Tom äh, <coughs> sorgt dafür, dass einfach diese Frühlingsblüte, also diese spring bloom, eine massive Menge an äh, marine Phytoplankton heranwachsen lässt in diesen Tanks. 
As with all other aquatic and land-based plants, phytoplankton generates oxygen through photosynthesis. Also wie auch alle anderen äh, Wasserpflanzen bzw. Pflanzen generell äh, generiert quasi das Phytoplankton durch den Prozess der Photosynthese ähm, Sauerstoff. Once the phytoplankton is harvested, the seawater containing three to five times more plankton is released back out to actually enhance our ocean's foundation and the food chain. Und äh, sobald eben das Phytoplankton quasi geerntet wird, wird das mit dem, mit dem Wasser, mit dem Seewasser, das drei bis fünfmal so viel Phytoplankton enthält, also nach dieser Ernte, zurückgelassen in den Ozean und ist dort quasi äh, und reichert quasi dort den Meeresboden an und einfach die gesamte Nahrungskette. The sea farm is actually benefiting the environment. Und die See, also die Farm äh, quasi macht einen riesen Beitrag äh, generell für, für die gesamte Umwelt. How many industries worldwide could actually make those claims? Und wie viele Industrien denkt ihr können solche, äh, solche Claims quasi äh, von sich behaupten? Also wer kann das behaupten, dass er etwas zurückgibt in diesem Ausmaß? In welcher Industrie, in welcher Branche, welche Firma? Oh, next slide, please. So we have moved from triumph to tragedy. Also wir sind quasi den Weg gegangen von Triumph zur Tragödie. While my father's invention was gaining worldwide praise in the aquaculture industry. Während, uh, meine, während die Erfindung meines Vaters weltweit Ansehen uh, erlangt hat. We started to notice significant deterioration with his overall health haben wir leider äh, erfahren müssen, dass er einfach sehr, sehr schlecht, also dass er gesundheitlich quasi immer schlechter wurde, dass, den allgemein, dass sich sein allgemeiner Zustand immer verschlechterte. After a visit to his doctor to deal with what we all thought must be pneumonia. Äh, als er bei seinem Arzt aufsuchte und wir auf Auffassung waren, äh, es kann sich um irgendeine Anomia, also quasi um, um eine Blutarmut oder so etwas, He was referred to a specialist and given a terminal diagnosis. Wurde er stattdessen zu einem Spezialisten uh, bestellt und er hat eine, uh, wie soll ich das jetzt übersetzen, also quasi ein Todesurteil ausgesprochen kriegt. My dad was told he had only nine weeks to nine months to live. Er wurde nämlich, es wurde ihm nämlich gesagt, dass er nur mehr zwischen neun Wochen und neun Monaten zu leben hat. After the initial shock wore off, and much consideration and discussion with the family. Uh, nachdem sich so der uh, initiale Schock quasi um, ein bisschen erleichtert hatte und nachdem er auch mit seiner Familie gesprochen hatte. He and my stepmother decided it would probably be best to sell the sea farm as it was too big for her to run on her own. Uh, waren sie zu dem Entschluss kommen, gekommen, dass uh, eben er und seine Frau, also Tiffany's uh, Stiefmutter, die Farm verkaufen sollten oder, oder werden, weil es einfach für sie selber, also für die, für die Frau, einfach zu schwierig gewesen wäre, die Farm zu erhalten. Although, da, although my dad was incredibly ill, uh, he decided it was wise to keep the sea farm running until a new buyer could come along. Und obwohl mein Vater wirklich sehr schwer krank war, uh, war er der Ansicht, dass es Uh, intelligent wäre, die Farm einfach am Leben zu erhalten oder am Laufen zu lassen, solange bis das einfach wirklich ein lukrativer Käufer uh, auf der Bildfläche erscheinen würde. Next slide, please. So was there divine intervention? Also hat es eine göttliche Fügung gegeben? My dad has never been an overly spiritual man. Mein Vater war nie einer von der sehr spirituellen Sorte. He's been more influenced by science. Er war immer von der Wissenschaft beeinflusst. While he was running the sea farm and waiting for a buyer. Und währenddessen ja die Seefarm, also quasi die Farm am Laufen erhielt und für einen äh, Käufer quasi vorbereitete oder einfach auf der Suche nach einem Käufer war. He kept getting what he calls voices in his head hat er immer wieder so Botschaften in seinen Kopf gekriegt, quasi, also Botschaften erhalten, so bezeichnet er es. He ignored them at first. Er hat sie natürlich zuerst einmal ignoriert. 
But every time he was down by the tanks of phytoplankton, the voices kept telling him to eat it. Aber jedes Mal, wenn er zu den Tanks runterging in der Farm, haben diese Stimmen ihm gesagt, iss das. As this was a food for his shellfish, he ignored those voices for a few days. Und natürlich, nachdem das ja quasi Nahrung für seine Muscheln war, hat er diese Stimmen einfach für, für einige Tage komplett ignoriert. But he was so desperate for energy and knew how nutritionally dense his plankton was, maybe it could help. Aber er war einfach so erledigt und so energielos und er wollte unbedingt Energie haben und er wusste einfach, dass diese Energie für die Muscheln ja gut war und er wusste ja, was drinnen war und welche Nährstoffe enthalten waren. Also hat er einfach begonnen, das zu essen. So one day he started listening to those voices and ate a small amount of the open cell phytoplankton pictured here on the spoon. Uh, und eines Tages hat er eben dieser Stimme quasi Gehör geschenkt und hat, wie ihr auf der rechten Seite auf diesem Löffel sehen könnt, uh, dieses, diese Paste gegessen. Within days he noticed a massive boost in his energy and mental clarity. Und innerhalb von wenigen Tagen hat er einfach wirklich einen gewaltigen Schub im Sinne von Energie erlebt, aber auch uh, von, von der mentalen Klarheit, also einfach von der Konzentration her. Over the next few months, his health appeared to continue to improve. Und über die, über die Dauer der nächsten Monate hat sich einfach seine Gesundheit massiv verbessert. So much so that he went to revisit the specialist. Einfach so weit, also insofern so weit, dass er nochmal zu diesem Spezialisten ging uh, und sich nochmal durchchecken ließ. And his original diagnosis of only nine weeks to nine months to live was no longer relevant. Und die Diagnose, die er zuallererst bekam, uh, dass er quasi nur mit zwischen neun Wochen und neun Monate zu leben hatte, um, existierte einfach nicht mehr. Our family is thrilled to say, after 15 years post-diagnosis, my dad is still alive and well with his family today. Und wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir heute sagen können, 15 Jahre später, dass unser Vater immer noch topfit ist und uh, völlig gesund. Next slide, please. So news spread quickly all the way to Utah. Also haben sich die Neuigkeiten sehr schnell oder rasend schnell uh, herumgesprochen, bis nach Utah sogar. News of my father's recovery spread quickly throughout the aquaculture industry and our community. Und uh, die Neuigkeiten von meinem Vater, der, dass sich quasi das verbessert, dass sich sein Gesundheitszustand so verbessert hat, hat sich in der gesamten Branche, auch in der Aquakulturbranche, extrem verbreitet. Eventually news articles were being published across Canada about, uh, across Canada about his recovery and his incredible invention of wild marine phytoplankton. Uh, durch ganz Kanada uh, gingen einfach die Neuigkeiten und die News, dass eben Tom Harper sich wirklich von der Krankheit erholt hatte und von seiner Erfindung und von diesen Produkten. We had absolutely no idea of the masses of people that wanted access to this powerful new superfood. Uh, wir haben keine Ahnung wirklich, wie viele Menschen uh, dieses Superfood haben wollten. There were literally lineups at the door of the sea farm each morning when he arrived to work. Uh, es haben sich Schlangen gebildet, uh, jeden Morgen, wenn er zur Farm gegangen ist, bevor er sie aufgeschlossen hat, uh, weil Menschen einfach das Plankton haben wollten. And one day, an outstanding woman named Marilyn Stewart, who you are all familiar with now, called me at the sea farm. In fact, she actually called me three times. Und eines Tages hat mich Marilyn Stewart, die ich zuerst eben im Webinar gesehen habe, äh, angerufen. Eigentlich, sie hat mich dreimal angerufen äh, in der Farm. She wanted to introduce us to Ron Williams from Utah. Und sie wollte uns mit Ron Williams von Utah bekannt machen. He was the president of a company called Forever Green. Er war nämlich der Präsident der Firma Forever Green. We agreed to meet and we're looking ways, um, sorry, we agreed to meet as we were looking for ways to take this product to the world. Wir haben uns eben dann dazu entschlossen, dass wir uns mit Ron treffen, weil wir einfach nach Wegen gesucht haben, wie wir dieses Produkt der gesamten Welt zur Verfügung stellen konnten. We had been approached by many companies, but Marilyn was incredibly convincing to arrange this meeting. 
Wir sind von so vielen Firmen äh, angesprochen worden, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Aber Marilyn war einfach so resistent und sie wollte uns einfach unbedingt mit Ron in Verbindung bringen und uns vorstellen. My dad was a little skeptical at first, especially because he didn't know anything about Ron. And most, um, unlike most executives, Ron decided to show up in a huge RV. Uh, mein Vater war zuerst ein bisschen skeptisch, weil er hatte ja keine Ahnung, wer dieser Ron war. Uh, und er ist in einem RV, uh, what, what's an RV? Um, like a motorhome. Ah, okay. <lacht> <lacht> also das ist quasi so eine Art uh, Caravan, also quasi so, um, oh, so ein Ding halt. Quasi ist er aufgetaucht, typisch Ron halt. Uh, und da war halt ihr Vater ziemlich skeptisch. Ron also wasn't dressed like an executive. He looked like he, uh, he looked like he'd been camping for at least a month without a shower. Und er hat natürlich auch nicht ausgeschaut wie der klassische uh, Firmenchef, sondern wie Ron halt quasi, <lacht> uh, als wenn er halt eine, einen Monat lang quasi campen gewesen wäre, ohne dass er irgendwie duschen gewesen wäre, so in der Richtung. Also ihr kennt ja Ron. So ungefähr so, ist er dort vor der Tür gestanden. So after the initial shock and my dad sending me a few uh, glaring looks, we sat down with Ron and we had an opportunity for him to share his vision and his passion with us. Uh, und nach der großen Skepsis meines Vaters und nach ein paar wirklich tödlichen Blicken meines Vaters mir gegenüber, was das jetzt quasi soll, haben wir uns doch an einen Tisch gesetzt mit Ron uh, und er hat eben die Vision, diese Riesenvision von Forever Green uh, mit uns geteilt. We saw how authentically he wanted to make a difference in the world and he too was at the beginning of starting his company. Uh, und wir haben einfach begriffen, wie sehr authentisch er wirklich eine Veränderung auf der Welt generieren wollte und dass er einfach auch wirklich gerade am Beginn sein, des Startes seiner Firma Forever Green war. It was such a beautiful connection between my dad and Ron. Ron also saw my dad's vision of taking his phytoplankton to the world. Und es war einfach eine wundervolle uh, Connection oder einfach Verbindung zwischen den zwei, also zwischen meinem Vater und Ron, weil beide einfach diese riesige Vision geteilt haben. Eben von meinem Vater, der eben das Marine Phytoplankton weltweit verbreiten wollte uh, und auch Ron mit seiner riesigen Vision für Forever Green. So we aligned our visions and our passions and we partnered up. Also uh, haben wir unsere Visionen und unsere Leidenschaften quasi miteinander verbunden und wir sind eine Verbindung eingegangen, eine Partnerschaft. That vision manifested into the first product frequency. Uh, und diese uh, Vision quasi hat sich in dem ersten Produkt frequency manifestiert. And it was the first product of its kind containing wild marine phytoplankton. Und es war das erste Produkt äh, seiner Art, das es je gegeben hat mit äh, reinem wilden marine Phytoplankton. This was my dad and Ron's opportunity to spread health on a global scale. Und das war einfach die Möglichkeit von meinem Vater und von Ron, äh, global Gesundheit zu verbreiten. So as Marilyn mentioned earlier on uh, in this call, the sea farm can produce enough marine phytoplankton to feed the world. Also wie Marilyn schon anfangs im Webinar gesagt hat, die Farm kann ausreichend Phytoplankton generieren, um die gesamte Welt zu ernähren. What we were most excited about is uh, the delivery method, because raw marine phytoplankton tastes absolutely awful. Uh, und wir sind sowas von glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, uh, dass wir das in dieser Art und Weise an, also euch anbieten können, weil das reine, rohe, marine Phytoplankton schmeckt abscheulich. <lacht> One of the reasons for this is that in its original paste form it contains seawater. Uh, und der Grund dafür ist einfach in seiner originalen Form, uh, quasi in dieser Paste, die ihr auf diesem Löffel auf dem einen Bild gesehen habt vorher, um, ist einfach die Tatsache, dass es uh, uh, Salzwasser enthält. So my dad found a method of removing the seawater that kept all of the efficacy um, in place. Also hat mein Vater eine Art und eine Art, eine Technologie quasi entwickelt, wie er dieses Salzwasser rausnehmen kann, aber trotz alledem die gesamten Inhaltsstoffe drinnen sind. 
So the original frequency came in a liquid form. Also das originale Frequency, das manche von euch ja noch kennen, uh, war ja flüssig, flüssiger Art. And it was very challenging to ship globally. Und das war eine riesen Herausforderung, das einfach wirklich global der Menschen zur Verfügung zu stellen. So Forever Green's brilliant team continued to look for distribution options. Und das geniale Team von Forever Green hat einfach nicht aufgegeben und weiter geforscht und mit dem Frequency Pro uh, es geschafft. And I am so excited because Frequency Pro has been born and is now available for global distribution. Das Ganze global zur Verfügung zu stellen. Next slide, please. We've also formulated Pure. Wir haben auch uh, Pure formuliert oder uh, erfunden quasi. And it's available in the European Union and Reunion Islands. Und es ist uh, in der EU eben und in Reunion uh, erreichbar, erhältlich. And what I am most excited about is not only do you all have a historical opportunity to enhance your health. Und das, was mich am meisten begeistert, ist nicht die Tatsache oder die Möglichkeit, dass ihr eure Gesundheit auf einen neuen Level uh, stellen könnt, sondern the health of your loved ones, friends and people you will be meeting. Und, das, und auch das Leben eurer Lieben, uh, das Leben eurer Freunde und all jener Menschen, die ihr irgendwann einmal brauchen werdet. You are choosing products made with a powerful ingredient that actually enhances our planet as it's being grown. Sondern ihr unterstützt oder ihr uh, habt auch ein Produkt an der Hand, das nicht nur euch selber und euren Freunden und Familien dienen wird, sondern auch dem Planeten. Alpha, oh sorry, next slide please. The nutrients found in Alpha 3 CMP marine phytoplankton are the most powerful support for your entire body. Uh, the, sorry, the Inhaltsstoffe, die ihr im marine Phytoplankton vorfindet, sind gigantisch für eure gesamte Gesundheit. It is a whole food. Es ist ein, ein ganzheitliches Lebensmittel. It's completely bioavailable because the silica shell membrane of the phytoplankton has been ruptured. Es ist komplett bioverfügbar, weil einfach diese uh, quasi Schale, diese Schale ent, uh, geknackt wurde in dem Prozess durch das Alpha 3 CMB, durch dieses Verfahren. And will absolutely energize your body at a cellular level. Und wird euren gesamten Körper auf, auf der Zellebene energetisieren. Next slide, please. I am truly, truly overjoyed that we all have this opportunity to share together. Uh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Freude es mir bereitet, uh, dass wir das an der Hand haben und dass wir das teilen können. And I cannot thank you enough for helping uh, my dad see his legacy come to fruition. Und ich kann euch gar nicht genug danken, uh, dass ihr die, um, den Traum die riesige Vision meines Vaters, dieses, das marine Phytoplankton weltweit zur Verfügung zu stellen, trägt. I send huge love and a big squeeze to all of you. Und ich sende euch ganz viel Liebe und einen richtig großen Drücker an jeden Einzelnen von euch. Thank you. Vielen, vielen Dank. Awesome. Well, let's give a big thank you to this Tiffany Harper. See you chat, guys. Let him have it. Lass uns Tiffany noch mal Danke sagen für diese tolle Präsentation. You know, we've always said that the body will perform miracles by the minute when you give it the raw materials and that we source the greatest raw materials on the planet. You just heard it. Wir haben immer gesagt, dass unser Körper wahrlich Magisches bringen, vollbringen kann, wenn wir ihm die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stellen. Uh, und jetzt habt, seid ihr Zeuge davon, davon geworden quasi, uh, dass wir immer die beste und reinste Qualität zur Verfügung stellen in unseren Produkten. And at the end of this webinar, we're going to make a big business announcement that's going to blow your mind. And to start this off, we're going to bring on our President and Chief Marketing Officer to talk about our summer promotional, Mr. Jorge Alvarado.
Wir begrüßen jetzt nochmal Jorge Alvarado, unseren Präsident und Marketingchef, der euch jetzt da ganz wichtige Informationen bezüglich der Sommerpromo mitteilen wird. Thank you very much, Ron. And guys, we have a very interesting and very exciting promotion for this summer. Hallo alle zusammen, wir haben eine super geniale Sommerpromotion für heuer. Uh, pay attention, it has six elements to it. Uh, es gibt sechs Elemente. Number one, I'm going to go really fast and you will find all this information uh, later this week on, uh, on your email and uh, on your replicated sites. Uh, wir gehen jetzt nur ganz schnell darüber, weil ihr werdet sämtliche Informationen dann im Newsletter diese Woche noch uh, mit, 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 mitgeteilt bekommen. Sorry. Number one, uh, we have a mini contest for people, for members who rank advanced for the first time to three star, four star and five star. We have a mini uh, rank uh, contest quasi for jene Teilnehmer or for jene uh, Mitglieder, die das erste Mal drei star, vier star and five star erreichen. What we're going to do is to split this uh, summer uh, period in uh, different four week periods. Wir werden diesen Sommer in vier Wochenperioden unterteilen. You can see which periods are those at the bottom of that slide. Uh, ihr könnt sehen, welche Perioden gemeint sind, nämlich unten uh, auf, der, auf der Folie, also Mai, 1. bis 28. 29. 25. und so weiter und so fort. Basically, from, for instance, from May 1st to May 28th, that is four weeks. Wie eben schon erklärt, quasi 1. bis 28. Mai sind vier Wochen und so geht es dann quasi weiter. The first three members who achieve the rank of three star will get an extra $500 cash bonus. Also die ersten drei uh, uh, Mitglieder, quasi Teammitglieder, die drei Star erreichen als erstes, erhalten 500 Dollar jeder. During this four week period, May 1st to May 28th. Also 1. bis 28. Mai. For the first three members who achieve the rank of four star, they will get an extra $1,000 Cash bonus. Für die ersten drei, vier Stars gibt es dann 1000 Dollar jeweils. Yeah, and if you achieve the rank of five star for the first time during, uh, first, if you're one of the first three members uh, who achieve this rank of five star, you get an extra 1250 Dollar. Und wenn du einer von den ersten drei, fünf Stars bist in dieser Periode, erhältst du zusätzlich 1250 Dollar. Okay, so hurry up, uh, timing is important. And then on May 29th, we will start again to reward the first three for all of those ranks. Also gib Gas und am 29. Mai quasi geht es dann weiter mit den nächsten drei. Okay, now with second element, we do have an extra prize for everyone who achieves a new rank, is starting from one star. Uh, und dann gibt es uh, weiters eine neue Promo, also quasi einen neuen Bonus für jeden, der ein One Star erreicht. So, what this is, is we are going to add a 2% to your 12% Team Bonus. Also, das kommt quasi on top von deinem Team Bonus hinzu. For that week in which you are achieving the new rank for the first time. Uh, für die Woche, in der du quasi das erste Mal diesen Rang machst. Uh, in other words, Patricia, what we are doing is to add to your team bonus about more than 16% more to that week's team bonus. Also was das heißt, is that you get 16% more team bonus bekommst in this time. Okay, number three, the starter 150. People who achieve the starter 150 milestone for the first time, they will get paid twice the bonus. Für all jene, die den Starter 150 das erste Mal erreichen, die bekommen noch einmal 150 on top drauf. Perfect. Number four, for big uh, stars, from, if, if you're achieving the rank of six star or above for the first time, you're going to get the first installment of the cash bonus right away. Uh, big star bonus bedeutet, dass du, wenn du das erste Mal six star oder höher quasi uh, machst oder uh, erreichst, dann bekommst du diesen uh, Bonus sofort ausbezahlt, den Cash Rank Bonus. This alone, guys, can give you an extra $5,000 or even $10,000 in that week. So, you know. Uh, und das kann natürlich von 5.000 bis 10.000 Dollar pro Woche uh, sich abspielen. And number five, uh, we, have, we are going to continue with the reduced rank requirements. 
Und äh, als letzte äh, Pro Sommerpromo quasi, als letzter Part, äh, wird es weiterhin diesen ähm, reduzierten Rang ähm, Requirement geben quasi, also dass man weniger Volumen benötigt. Mm -hmm. Next slide, please. Uh, so we're not only rewarding you for achieving a new rank, but we are also making it easier by lowering the, re the monthly requirement or allowing you to qualify with weekly requirements. Also, was das bedeutet ist, dass wir euch nicht nur belohnen, für das, also extra belohnen quasi, für das, dass, dass ihr neue Ränge macht, sondern äh, es wird auch das Volumen quasi runtergeschraubt. Somit könnt ihr die neuen Ränge einfach schneller erreichen. So, guys, I, I mentioned five elements already. There's a sixth one. And uh, next slide, please. Uh, das okay. waren die fünf uh, Bereiche. Jetzt kommt das sechste. And we're not going to tell you yet. <laughs> Aber das sagen wir euch jetzt doch nicht. Stay to the end of the uh, call. And Ron, I'll take it back to you. Uh, und das kommt am Ende des, des Calls. Also bleibt einfach wirklich dran. Okay, thank you so much, Jorge. Stay tuned, because we are going to make this big announcement at the end. It's the point of attack. It's the fire starter. Also, bleibt dran, weil das ist nämlich dann das Ding, was das Feuer zum Zünden bringt. Okay, so next, really quickly, just for the sake of time, I'm sitting here with Rick, uh, Rick Redford and with Joe Jensen <laughs> and with Rachel. And we want to announce the next winner giveaway. Also, uh, wir sitzen jetzt, ich sitze da jetzt mit Rick und mit, mit John, also Rick Redford und, und Joe Jensen, uh, und wir werden jetzt den nächsten Gewinner quasi bekannt geben. And the winner is Bridget Hofberger. Uh, what was the name again, sorry? Oh my gosh, my German is not so good. <laughs> no, I'm just kidding. Bridget Hofberger. <laughs> Bridget Hofberger. Oh, holy moly, that's my sister. Oh, oh really? Yeah, oh, that's funny. Sorry, Bridget. Awesome. Congratulations, Bridget. Okay, real quickly, um, we're going to now um, introduce uh, one of our great leaders, All Star, who just travels the globe. Uh, this is the real deal, folks. Wir möchten euch jetzt wirklich jemanden präsentieren, unser einer unserer Top Führungskräfte, All Star, der rund um die Welt chattet für sein Team. Uh, ständig irgendwie unterwegs ist, zu helfen, zu unterstützen. This man is an expert in the business, an expert of the heart. Give it up for All-Star, Mr. Kevin O'Connor. Und er ist ein Experte im Business und Experte der Herzen. Herzlich willkommen, Kevin O'Connor. Hey, thanks, Ryan. So, and Patricia, thanks for doing such a great job. You're welcome. So, I've been taking marine phytoplankton for about 10 years. Also, ich habe marine phytoplankton seit fast 10 Jahren. Genau. Sorry. <laughs> Banging around here. And during Tiffany's presentation, I decided to use my device that tells you your biological age, your internal age. Uh, und während Tiffany ihre Präsentation quasi gemacht hat, habe ich beschlossen, ich werde jetzt mein uh, Gerät quasi anschließen, dass sie das biologische Alter ausrechnet oder darstellt, anzeigt. So, it's actually looking at the arterial stiffness in your cardiovascular system. Und was es macht, ist, es schaut quasi die, die Beschaffenheit deiner Arterien in deinem kardiovaskulären System an. Also, es misst das quasi. Now, it'll change a little bit depending on if you're tired or, you know, different factors. Uh, und es verändert sich natürlich ein bisschen, es ist sensibel darauf, uh, wenn man zum Beispiel müde ist oder wenn man irgendwie wenig Energie hat. But I use frequency and pulse aid every day. Aber ich verwende natürlich frequency und pulse aid jeden Tag. Ten minutes ago, my internal age vor zehn Minuten war mein internal Alter, also mein, mein uh, Alter quasi. Was 37 years of age. 37 Jahre. I didn't fake this. Und das habe ich jetzt nicht getürkt, das ist echt. And my actual age is 65. Und ich bin aber 65. So here's the challenge. Also, hier kommt deine Herausforderung. For the next four months, Control and reduce your biological age. Also für die nächsten vier Monate 
Kontrolliere und verringere dein biologisches Alter. And increase your business. Und uh, verbessere dein, um, dein Business, sorry. <laughs> And increase your bank account. Und natürlich lass dein Bankkonto wachsen. The stage is being set here with these promotions and it's up to you to drive the business and take advantage of it. So I'm going to continue reducing my biological age and increasing my bank account. I challenge you to do the same. Uh, ihr habt das Fundament, ihr habt die Promos, ihr könnt es loslegen, ihr habt die Produkte uh, und ich fordere euch heraus, quasi das biologische Alter von euch zu minimieren, aber euer Business zu expandieren. Thanks, Ryan. Back to you. Vielen Dank. Thank you very much. And as we close our call today with this big announcement. Und jetzt kommen wir quasi zum Schluss mit dieser großen um, Neuigkeit. Would be awesome if our CEO quickly told us when that next webinar is going to be, Rick. Und das wäre super, wenn uns uh, unser CEO Rick Redford uns sagen würde. Hi everybody, it's great to see you. I know we're a little short on time. Hallo allerseits, ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. The next webinar is May 23rd. Das nächste Webinar ist am 23. Mai. Same times, 11.30 a.m. Utah time for German and 1 o'clock Utah time p.m. for France, French. Uh, 11.30 für Deutsch und 1 Uhr Nachmittag für Französisch. Training by Dr. Sacedo and more information from corporate. Uh, das Training wird über die Pastors von Dr. Sacedo sein und natürlich mehr Informationen von unserer Seite. We'll see you then. Wir sehen uns dann. Awesome. Thank you, Rick. Thank you so much. And uh, so as we close, I'm going to make the big announcement, the fire part. Also jetzt kommt das Feuer, schnallt euch alle an. And then we get to hear from the rock star in Germany, Mr. Eric Munchmeyer. Also, das hören wir jetzt von unserem All-Star Eric Münchmeier aus Deutschland. Hi, hey, Eric. So, Patricia, we talked about the foundation. Yes. Also, wir haben über, die, über das Fundament gesprochen. The Kindlewood. Also, das kleine Gehölz quasi, das das Feuer wachsen lässt. The firewood, the real flammable stuff. Die Riesen, das Riesenholz, das quasi das Feuer zum Brennen bringt. Here is the spark that lights the fire. Und jetzt kommt der Funke, der das Feuer zum Überspringen bringt. Over the summer promo, we're going to create a summer long enrollment pool. Über den Sommer werden wir einen, uh, quasi eine, eine Sommer Promo fahren uh, zum Einschreiben, also Einschreib uh, Pool. Four percent of all enrollment volume during the summer pool, during the summer promo. Uh, während der gesamten Sommerpromotion werden 4%. And here's how it works. If you enroll one person, you get one share of that summer pool. Also wenn ihr quasi eine Person registriert, wenn ihr ein neues Team, wenn ein, einen neuen Teampartner generiert, dann seid ihr mit dabei in diesem Pool und erhält 4%, 4% von diesem Pool. And if you enroll two new members, you get two more shares, Patricia, not two total, ah. now three total. Yeah, sorry. Uh, also quasi, ihr seht in dieser Tabelle ein, ein Share, zwei Shares, drei Shares, je nachdem, wie viele neue persönlich registrierte Partner ihr habt. Das habe ich jetzt falsch übersetzt, sorry. If you <coughs> enroll three new members, you get three additional shares. Also quasi mit drei neuen Partnern bekommt ihr drei zusätzliche Shares in diesem Pool. So imagine enrolling 12 new members over the summer promo, all the shares that you will have, probably over 100 shares. Also stell dir vor, wenn du zum Beispiel 12 neue Teampartner registrierst in dieser Sommer Promotion, dann erhältst du 12 mal mehr Anteile quasi in diesem Pool. Now the rules will come out in the email, but you see the big picture. Und es geht einfach nur darum, damit ihr jetzt quasi den Überblick habt, die Detailinformationen bekommt ihr dann per E-Mails. The amount of this pool will be governed and dictated by your activity. Und natürlich hängt die, die Gesamtmenge in diesem Pool von eurer Aktivität ab. And what it's going to be doing is it's going to allow it to go live pretty much right now. <laughs> uh, es geht eigentlich jetzt los. And during all of this summer promo, 
membership freeze are half price and you can promote it to everyone you talk to. You can say for a limited time, membership is half price. Get in now and take advantage and earn as many shares as you can with you and your team. Und ihr könnt sofort starten und habt natürlich die Möglichkeit, die neuen Teampartner mit der Hälfte der Membership-Gebühr, ähm, ähm, quasi mit nur 6 statt 12 Dollar, zu registrieren und ihr seid Teil dieses Pools. Now I've talked to Rick and we've decided together that the 6 Dollar Membership Fee, Patricia, is being dumped into the ah. pool. Yes. Okay, also keine Membership, weil er hat es eben mit Rick gesprochen und die 6 Dollar fallen jetzt auch noch, die gehen rein in den Pool. Also, keine Gebühr. If you're joining the French call, we'll be on in just a few minutes. Also, wenn ihr uh, für den französischen Call wartet, wir sind sofort zu werden. And in, before I give my final words, we have the one and only Mr. Eric Munchmeyer, one of my favorite people, old school business, good guy ready to kind of give us his thoughts of these announcements. Und jetzt lasst uns mal Eric Münchmeier, unseren All-Star, unser Fels in der Brandung, mal ganz herzlich begrüßen. Hi Ron, hi everybody, guten Abend nach Deutschland. <laughs> yeah, sounds great. Old school, I'm 42. <laughs> yeah, thanks for an amazing webinar. Uh, I think in, a, in the meantime, uh, when Tiffany was talking, I eat around uh, 20 sachets of solar strips. <laughs> And uh, I think it will be the first time that someone is translating me, right? Patricia, maybe can you do it? <laughs> yeah, for sure, my pleasure. Also, uh, Eric hat jetzt gerade gesagt, er hat während der Präsentation von Tiffany ungefähr 20 solar strips reingeworfen. Okay, I will not talk too long. I know the French webinar is starting in the two or three minutes. Und er wird jetzt nicht zu lange sprechen, weil er einfach weiß, uh, dass das französische Webinar eigentlich schon starten sollte in ein paar Minuten. But to let you know, I started four, four and a half years ago and um, I heard the first time from the power strips, but also from the big story Marino Phytoplankton of Forever Green. Und er hatte vor vier und halb Jahren mit Forever Green gestartet und er hat einfach die Story gehört, eben von den power strips, aber vor allen Dingen auch von Marino Phytoplankton. And especially in Europe, it was not easy, you know, uh, to bring it to the market. So I had to tell the people, hey, don't over promote the phytoplankton. We don't know when we get it, etc. Und es war natürlich total schwierig, weil phytoplankton einfach nicht auf den Markt zu kriegen war so einfach. Jetzt haben wir einfach sagen müssen, okay, uh, promotet es nicht wie verrückt, weil wir wissen nicht, wie wir es reinkriegen, wann wir es reinkriegen werden und so weiter. But it is such a big, big story. I mean, it's the best food on the planet. Aber es ist einfach eine riesen Story und es ist einfach das großartigste Nahrungsmittel, uh, das da draußen existiert. And only when you talk about the power strips and the ingredients, so many people was asking over the years, how can we have this as a nutrition, etc. Und selbst wenn wir nur über die Power Strips gesprochen haben, haben die Leute einfach ständig gefragt, wie können wir dieses Phytoplankton als Nahrungsergänzung oder als Nahrung zur Verfügung bekommen? Also wie können wir das kriegen? And now we have all this wonderful product, Frequency Pro. We have Pure, we have the Solar Strips in Europe. Und jetzt, bitte seht euch das an, jetzt haben wir Pure, wir haben Frequency Pro und wir haben uh, die Solar Strips in Europa. We fixed so many problems in, uh, in, in many countries. Yeah, we have in Europe, especially now, the new warehouse in France. It's working uh, um, very, uh, very good now in the last weeks. Uh, we have so many unreinheiten quasi aus dem Weg geschafft. We have really hard gearbeitet. We have a new uh, warehouse or warenlager in Frankreich that's top funktioniert. And look, all the amazing marketing tools, the new websites, the new, new look of the products, and, and then this crazy promotions. I mean, this is like a legal money game. Yeah? There, you can make a lot of money and think about May is one of the best months in this industry. You know, So if you take your chance now, you can go really big and make a lot of money. Und wenn ihr euch das anseht, also die Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben, diese wirklich coolen Webseiten, die fantastisch aussehen, dann diese total verrückten Promotions, ja, die jetzt laufen und Mai ist sowieso der stärkste Monat überhaupt oder der genialste Monat zum Aufbauen. Also ihr könnt es jetzt wirklich Gas geben. Es ist gigantisch. So, I know that the French team is waiting. So, um, uh, I will say thank you to everybody, Ron and Tiffany and all the team, Patricia for translating to my mother language and uh, bonjour to all the French people and uh, 
Enjoy the evening. Guten Abend nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Bye bye. Ja, und äh, Eric verabschiedet sich mit den Worten, dass einfach nochmal Danke sagt an Ron, an das gesamte Team. Äh, natürlich, weil einfach die Franzosen schon äh, in der Startposition sitzen. Die warten schon auf ihr Webinar auf den Start. Uh, we will start the French call in about three, four, five minutes. Und der französische, das französische Webinar startet in circa drei bis vier Minuten. So, hold tight, bonjour. Also, bonjour. Uh, so, in closing, I want to say to the German speaking. Also, im Abschluss jetzt nochmal an euch alle. On behalf of our team, today we start the fire. Also, im Auftrag meines Teams, heute haben wir das Feuer gestartet. This recruiting pool is crazy good. Das ist absolut verrückt, was ihr da zur Verfügung bekommen habt, um neue Leute reinzuholen. What a perfect conversation to earn as many shares as you possibly can. The more people you recruit, dynamically, the more shares you receive. Was für eine geniale Story, mit diesen, uh, mit diesen Promotions neue Teampartner ins Boot zu holen, mit dieser Geschichte. I want to compliment the executive team from Rick Redford down and I also want to thank all of our leadership in the field. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Rick und seinem gesamten Team bedanken und natürlich auch bei unseren Top Führungskräften. We hand picked 15 top leaders based on results. Wir haben 15 uh, Top Führungskräfte uh, basierend auf den Resultaten ausgewählt. Who will be receiving a personal letter from me today within a couple of hours die einen persönlichen Brief von mir bekommen werden in den nächsten paar Stunden. Keep checking your emails. Lasst dich überraschen und checkt eure E-Mails. I send my love and my gratitude to all of you. Ich sende all meine Liebe und meine Dankbarkeit an jeden einzelnen von euch. This company is special. It is worth fighting for. Diese Firma ist so besonders und es ist echt wert dafür zu kämpfen. There never has been a company like Forever Green. Es hat noch nie eine Firma gegeben wie Forever Green. Let's get to work. Welcome to Forever Green and welcome home. Lasst uns zur Arbeit gehen. Welcome. Herzlich willkommen und willkommen zu Hause. Patricia, thank you so much. You're welcome. Bye bye.